Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesindeyiz. Bugün burada Kara Akbaba. Hatta bir başarın tedavi süreçlerine tanık olacağız. Şimdiye kadar en sert Kara Akbaba. Yaban biriminin alt katındayız. Hayvanların bulunduğu bölümdeyiz. Her bir hayvana kendi yiyeceği miktarda, oranda hazırlıyorlar. Gerek kuş türü olsun, gerek memeli türü olsun bu hayvanlara bakım bana yapıyorlar. Önce mutlaka son bir kanat ve bacak kontrolünü yapıyoruz. Araca yükledik ve onun vahşi doğasına gidiyoruz. Hocam şu anki Kızılcahamam dağlarındayız. Bu kara akrabaların yuvalandığı soğuk su ormanları. Aracı çektiğimiz yerden bir 50 metre yürüyoruz. Uçurumun kenarına gidiyoruz. Oo, oo, bak. Arkadaşlar herkese merhaba YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesindeyiz. Yaban biriminde bir önceki haftalarda çektiğimiz videonun devamlı niteliğinde bir video çekmeye geldik. Bugün burada Kara Akbaba. Hatta bir başarın tedavi süreçlerine tanık olacağız. Gelin şimdi tedavi süreçlerini incelemek için hocalarımızın, değerli hocalarımızın yanına gidelim. Yaban birimin önüne geldik. Yaban biriminde bize eşlik edecek hocamız İrem hocam. Tekrar merhaba, <gülüyor> tekrar hoş bulduk. Daha önceki videoda yine bir akbaba salmıştık doğaya ve İrem hocamız bize eşlik etmişti. Hocam bugün e, burada ne yapacağız? Yine bir akbaba salacağız sanırım. Yine bir akbaba misin? salıyoruz. Yine genç bir akbabamız var tabii ki. Bu ufaklığımız diyelim çünkü genç olduğu için genelde ufaklık diye hitap ediyoruz. Yeni kentten bize geldi. Çok kötü durumda geldi tabii ki. Şimdi her ne kadar pozitif evet. yürüyüsek de hakikaten ölmek üzereydi. Ocaklarında hiç derman kalmamış, çok ciddi bir gıdasızlık yani bir besin yetmezliği söz konusuydu. Çok zayıflamıştı. Serum tedavisi, bakım süreçleri, rehabilitasyon derken şu an artık ait olduğu yere doğru tekrar göndereceğiz. <gülüyor> bir yaban hayvanının doğaya özgürlüğe kanat çırptığını görmek gerçekten çok güzel ve keyifli. Ee, önceki videonun altına da hocam hep yazmışlar. Teşekkür ederiz sizlere diye. Gerçekten e, ben de tekrardan teşekkür ediyorum. Doğaya, yaban hayatına bu hayvanlara bu şekilde katkı sunduğunuz için. Çünkü Türkiye'de benim bildiğim çok fazla yaban birimi yok ve siz bunun için emek veriyorsunuz. İçeride gönüllü veteriner hekimler var. Gerçekten teşekkür ederiz. Şimdi bütün yaban hayvanları tabii ki çok kıymetli bizler evet. için. Ancak Kara Akbaba'nın kendi coğrafi koşullarımızdaki evet. o kıymeti de bambaşka olunca tabii ki mutluluğumuz, en azından e, huzurumuz çok daha artıyor. Kendi öz yuvalandığı Kızılcahamam'a da umarım bugün sağlamını gerçekleştirir. Umarım gökyüzünde göreceğiz onu tekrar. <gülüyor> bir genel muayenesini yapacağız. Evet. Kanatlarının durumuna tekrar bir bakalım. Yaklaşık 4, neredeyse 5 aydır çünkü bizimle birlikte. Bir de kış çok e, sert geçti son zamanlarda. Evet. Açıkçası cesaret de edemedik e, salımı ile ilgili. Biraz daha havaların düzelmesini evet. de istedik. Açlık durumu vesaire bir sıkıntımız olmasın diye. O yüzden şimdi bu birkaç aylık dar bir alanda kalmasının da her zaman tabii ki büyük kanatlı kuşlarda sıkıntısı olabilir. O yüzden gücüne kuvvetine kanadının bacağının <gülüyor> durumu bakacağız. Yaban biriminde yaban gönüllülerin yanındayız. Yaban gönüllüleri olarak içeride çalışan öğrenci arkadaşlarımız var. Ben de bir yaban gönüllüsü olarak her ne kadar kendi okulumda yaban birimi diye bir yer olmasa da Ankara Üniversitesi'nin sunduğu güzel imkanları kullanan ve burada yaban hayvanları için çalışan arkadaşlarımız var. Ben de onların bu yaban hayvanlarıyla yaşadığı deneyimleri konuşmak istedim. Çünkü veteriner hekim izleyen takipçilerimiz de var, öğrenciler de var. Onların da yaban hekimliği hakkında ve yaban hayvanlarına nasıl bakıldığı hakkında bilgilenmesini istiyorum. O yüzden içeride arkadaşlarımıza bir konuşmak istedik. Gelin şöyle bir siz de göz atabilirsiniz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Biraz bize bahseder misiniz? E, yaban biriminde yaban hayvanlar için neler yapıyorsunuz? Tabii ki. Buraya yaralı ve rehabilitasyona ihtiyacı olan e, yaban hayvanlarımız geliyor. Hocalarımızla beraber tedavilerini devam ettiriyoruz. Tedavilerini yapıyoruz, beslemelerini yapıyoruz. Onun dışında e, kaldıkları yerlere tabii ki de temizlikleri var. Çünkü sağlık tek tarafta olmuyor sadece tedaviyle olmuyor. Onları rahat ettirmeye çalışıyoruz. Olabilecek en az stres seviyesinde tutup zamanı gelince iyileştiklerinde de doğaya salıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Yani arkadaşlar şöyle görebilirsiniz içeride yaban hayvanlar için o kadar özenle bakın yiyeceklerini ayarlıyorlar ki şöyle görebilirsiniz. Her bir hayvana kendi yiyeceği miktarda oranda hazırlıyorlar ve gerek kuş türü olsun gerek memeli türü olsun bu hayvanlara bakım bana yapıyorlar. Şimdi Karak Baba'yı masaya getireceğiz son muayenesini yapmak için. Şöyle gelin. 
Gerçekten çok heyecanlı. Uytun Hoca ve Erem Hoca diyor ki şimdiye kadar ki en sert karakbab. Karakbablar zaten dev kanatlar. 3 metre kadar ulaşabilen kanat açıklığına sahipler. Bakalım nasıl olacak? mutlaka son bir kanat ve bacak kontrollerini yapıyoruz. Göğüs kasları bizim için çok önemli. Çünkü kuşlarda kuşun gücünün, kuvvetinin yani uçabilecek enerjisinin olması için o kasların da çok sağlam olması ki o kaslar zaten zayıfsa e, sağlıksız olduğunun da göstergesidir bu. Bu akbabada göğüs kasları gayet güçlü. Gayet elimize sağlam bir şekilde geliyor. Sağ kanadında hiçbir sıkıntımız yok ki zaten gücü kuvveti de yerinde. Ayaklarında bir problem yok. Yani uçmasını engelleyecek bir problem görmüyoruz. Genç olduğu için de havalanacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi yüzüne baktığımız zaman da göz çukurluğunu burada kontrol ediyoruz. Gözler göz çukurluğunun içerisine hafif girmişse bu, bu hayvanda su kaybı veya da malnutrisyon dediğimiz böyle bir beslenme bozukluğu ile ilişkili bir sürecinin de olabileceğini gösteriyor. Zayıf hayvanlarda göz küresi her zaman göz içeriye doğru çekildiği için daha belirgin olur. Ama bu hayvanda da herhangi bir sıkıntı yok bu anlamda. Karakbaba'nın son muayenesi tamamlandı. Hocam burada Karakbaba dışında diğer yaban hayvanlarının da olduğunu biliyoruz. Evet. Bize aşağıda tedavisi sürecini e, anlatabileceğiniz veya hani gösterebileceğimiz bir hayvan var mıdır? Şimdi şöyle çok fazla tabii şahinimiz işte atmaca, çakır bu tür yine kanatlı hayvanlarımızdan evet. var. Ama tabii bir kıymetlimiz daha var ki <gülüyor> onu büyütmek için saçımızı çok ciddi süpürge ettik. Onunla ilgili de ben Sümeyye Hocam'dan destek isteyeceğim. Çünkü kendisi özellikle o hayvanın yaşama tutunması kısmında gerçekten çok büyük bir özveriyle çalıştı. Geceli gündüzlü. <gülüyor> Yaban biriminin alt katındayız. Hayvanların bulunduğu bölümdeyiz. Burada karakbaba var, şahinler var, baykuşlar var, tilki var. Onun dışında bir de sürprizimiz var. Bu sürprizde ne diye sorarsanız ormanda dahi hayalet olarak adlandırdığımız ormanın hayaleti Başak. Neden hayalet diyoruz? Çünkü çok iyi kamufle olabiliyorlar. Ormanda yürürken hiç ses çıkmaz. Kar üstünde yürürken kara ayakları batmaz. Çünkü tabanlar geniştir ve yüzey alanı geniş olduğu için kara batmazlar. O yüzden hayalet diyoruz. Çok güzel, çok muazzam bir canlı. Benim de en favori hayvanlarımdan bir tanesi. Burada bulunan bir vaşak vardı. Aylar öncesinde gelip çekimini yapmıştık Karak Baba'yı saldığımız zaman. Ve bu vaşak zaman geçti. Şimdi artık genç bir birey olma yolunda ilerliyor. Ve vaşağın da bakımı süresince burada çok değerli hocam, Sümey hocam. Başak bakımın üstlendi hocam. Evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bize biraz hem başak hakkında hem de e, bakımı işte ilerleyen süreçte neler yapılacak hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi şöyle başak evet gerçekten bizim içinde yaban birimizin göz bebeği diyebileceğimiz bir e, misafirimiz diyelim. 
Geldiğinde oldukça küçüktü ve gerçekten bizim bakımımıza ihtiyacı zaten annesinin bakımını alamadan bize geldiği için. Ve olabildiğince onu taklit edecek tarzda bir bakım yapmaya çalıştık. Özel işte e, araştırdık, özel rasyonlarla, özel besleme şekliyle e, bakımımızın beslemesini yaptık. Daha sonrasında tabii bir süre, bir hastalık sürecimiz oldu. Bu süre içerisinde neredeyse bir buçuk iki ay boyunca geceli gündüzlü gelip burada başında bekleyerek serumları, tedavileri bunlarla e, geçti zamanımız. Ve şimdi gerçekten sen de dediğin gibi genç bir birey olma yönünde ilerliyor ve bizleri de oldukça korkutuyor açıkçası. <gülüyor> Çünkü hani cidden bizim istediğimiz şey yani doğada da kendisi sonuç olarak hani belli bir vahşi e, işte yanı olması gerekiyor. Bunu sağlamış olması bizim için de iyi. Bize alışmasını ister istemez tabii ki de korkuyorduk ama şu aşamada alışmadığını da görebiliyoruz. Evet. Her ne kadar bütün zamanımız onunla geçse bile kendisi beni gördüğünde <gülüyor> saldırabilme şeyini gösterebiliyor Can, gerçekten. İyi geldiğimiz zaman kucağınıza tabii, şu aynen, boydaydı. Aynen. Kediden daha küçüktü. Evet. O zaman bile Çektiğimiz videoda nasıl evet. hırladığını evet. görmüş Gördüm olduk. Yani, yani görüntülerde de var. Gerçekten çok değerli bir hayvan. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Biz detay görüntüler almak istedik, hayvanı çekmek istedik ama Cem'in da dediği gibi bu hayvanlar insana fazla alışmaması gerekiyor. O yüzden biz detay görüntü alabilmek adına burada başarı odasına bir fotokapan yerleştirdik. Yani içeride kendimizi göstermedik çekim yapmak için. Onu ikide bir rahatsız etmedik. Kapanımızı kurduk ve bu süreçte foto kapan Başak'ın içerideki hareketlerini, davranışlarını görüntüledi. Hocam siz de çok güzel bir yaşam alanı sunmuşsunuz hayvanla. Gerçekten hem o salıncak olsun, tırmanabileceği yerler, içerisinde uyuyabileceği nokta olsun, açık alan olsun. Evet. Çok güzel. Şimdi içerideki foto kapağına bir bakmak istiyorum Tabii sizinle. Tabii ki. Evet. İnanın ben de merak ediyorum içeride ne yaptın. Ne Kapağına da bakmadan önce bir soru geldi aklıma. Onu da sormak Tabii. istiyorum. Şimdi hani dedik ya kucağımızdaki halini biliyoruz diye. Şimdi bu büyüdü ve bu büyüme aşamasına kadar yaşadığınız ilginç bir anı var mı? Yani o kucağınızdayken zararsız bir kedi gibiydi. Evet. Şimdi genç bir birey olma yönünde ilerliyor ve bu süreçte neler yaşadınız? Ya benim için en ilginci şu, şimdi kucağımdayken evet o serum tedavisi alırken rahatlıyor, kendi de rahatlıyor. Rahatladığının farkında ve biz her gün o saat geldiğinde sabah akşam neticede biz o tedaviyi yapabilmek için onunla bir belli bir münasebet içerisinde oluyoruz. Bu aşamaya geldiğimizde kendisinin alışmasını bekliyoruz. Yani mesela her gün geldiğimde artık diyorum alıştın, hadi başlayalım şeklinde gidiyoruz ama yine aynı hırçınlıkla devam. Hani o zaman tabii ki de küçük olduğu için biz tutabiliyoruz, edebiliyoruz falan. Ona rahatlamaya rağmen bana hala aynı şekilde şekilde hırçınlığa devam ediyordu. Şimdi tamamen iyileşme sürecimiz tamamlandı. Diyorum gerçekten yine bana hani alıştın vesaire falan. Tabii bir yandan da alışmasını da istemiyorum ama e, sürekli aynı agresyonu devam etmesi, aynı saldırganlığın devam etmesi benim için bu zamana kadar en ilginç olan. Çünkü hani burada çok fazla hayvana bakıyoruz. Tilkisinden kuşuna vesaire. İster istemez evet rehabilitasyonda biz ona uygun bir uygulama yapıyoruz. Yine e, vahşi yaşamına uygun bir şekilde karakteri devam etsin. Ama ister istemez alışma illaki oluyor mu? Bizim simamıza, bizim kokumuza bir şekilde alışıyorlar biliyorlar ama Başak'ta bu olmadı. Evet. Olmadığı gibi mesela belli bir yattığı dediğin gibi o işte yaşam alanı içerisinde yattığı yerleri var. Ee, kapıyı açtığımızda oradayken çok hiç bize herhangi bir şey olmuyor ama aşağıda kendi direkt kapıyla karşı karşıya biz açtığında karşı karşıya kaldığımızda anında bir saldırma eğilimi tarzında şeylerim tabii ki de yaşandı. Hızlı bir şekilde kapıyı kapattım, burada, kaçtım vesaire. Burada tedavisi olan Başak da geçerli değil hocam sadece. Evet, ben evet. yaban hayattaki videolarda da sürekli bahsediyorum. Bir yaban hayvanıyla aniden karşılaşıldığı zaman hayvanlar korktuğu için saldırma eylemine geçebiliyor. O yüzden mesela doğada da bir hayvan göründüğü zaman ani bir tepki vermemek lazım. Kesinlikle. Mesela bir kayadan tırmandığınız karşınızda ayı var. O sizi anında gördüğü için bir bağırsanız direkt saldırma eylemine geçiyor. O yüzden sakin olmak lazım. Aynı şekilde bu tedavide tedavi altında olan hayvanlar için de geçerli. Siz Aynen. daha iyi bilirsiniz. Tabii, tabii ki öyle. Zaten girişimiz hep o şekilde. Aynen. Aynen. Ee, şimdi de kapandan bakalım. Tabii. İçerisinde Aynen. Sizlerin olmadığı zaman o odanın içerisinde neler yaptığını kapandan inceleyeceğiz. Zaten yerinde. Maşanın olduğu yer görüyor musunuz arkadaşlar? Burası onun korunma yeri gibi bir şey. Bize kendini hakim olabiliyor orada. Hakim tepeye alarak kendini güvende hissediyor. Ulaşılamaz hissediyor. Bakın odada da zaten en ulaşılamaz nokta orası. Yani buradan mesela normal bir insan girdi diyelim. Yani adım attı içeriye. Bak burada başağın olduğunu bilmese onu göremez. Siz hocam bize göstermişsiniz belki de biz onu göremeyiz. Ee, şöyle biz ilk başta buraya keşfettiğini bilmiyorum. Ee, girdik, ben girdim. Bakıyorum hiçbir yer yok. Bir de korkarak da ilerliyoruz tabii ki. Yani oraya bakıyorum, girebileceği yerlere bakıyorum. Hama çok seviyor. Hamağın içine iyice gömüldü mü diye olmuş. bakıyorum. Ee, kafesin içine bakıyorum. Hocamı aradım. Diyorum hocam kaçamaz ama yok. Hani <gülüyor> gerçekten bu şekilde en son orayı nasıl fark ettiysek fark ettik ve öyle bir şeyimiz oldu gerçekten. Korkuttu bir ara bizi. Gördüğünüz başak kocaman olmuş arkadaşlar. İlk geldiğimiz zamanlar 
henüz daha 1-2 aylıktı ve 5 senelikken görüntüsünü almıştık. Şu anda odada yerden 2-2,5 metre yüksekte borunun üstünde duruyor. Şöyle gelin kapanımız nerede onu göstermek istiyorum sizlere. Başak karşıda alıyorum kapanı. Tabi bu kapan tek bir yerde sabit kalmadı. Ben Kıbrıs'ta okuldayken değerli hocalarım sürekli yerlerini değiştirdiler. Yaban birimi gönüllüleri. Sürekli yeri değişti bu kapanın. Hayvanın çeşitli hareketlerini incelemek, davranışlarını görmek adına. Şimdi hocam size de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben çok merak ediyorum bunun içerisinden çıkan görüntüleri. 16 GB bir kartımız var içerisinde. Tamamen dolmuştur tahmini. Ve içerisinden neler çıktığını hep birlikte şimdi laptop başına geçelim, bilgisayar başına inceleyelim. Hocam daha önce doğada, yaban hayatta bu kapan görüntülerini çok inceledim, inceliyorum da hala. Ama ilk kez böyle bir kapalı alanda tedavisi devam eden bir başağın görüntülerini incelemedim. Bizim için de ilk olacak bu arada. Bizim Ve içerisinde şey aynen sizin de daha önce gözlemlemediğiniz davranışları görebiliriz şu anda. 999 çekim yapmış mesela. Hocam görüntüye bakın gelin. Kahvenizi gelin. Gelin gelin görüntüye bakın. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı orayı sevmiş. Çok güzel ya. Yorulmuş ama. Tipi. Yaşasın. Bu kadar hep bunun üzerinde hocam. Bu benim tepeye koyduğum mu? Evet tepedeki. Yaşasın. 11. ayda kafanı buraya bırakmışız. Şu anda 2023'ün ikinci ayındayız. Yaklaşık 3 aydır foto kapan sizin sayenizde içeride başlayan davranışlarını görüntüledi. İçeride çok güzel yaşam alanı oluşturmuşsunuz. Zaten görüntülerden belli. Bir başa doğal yaşamında görüntüledikten sonra burada da bu şekilde izlemek çok keyifli. Tabii ki o doğal yaşamına kavuşacak. Evet. Sizlerin sayesinde hocam. Ellerinize sağlık tekrardan. Çok teşekkür ederim. Ve biz şimdi artık burada bir kara babayı, dev kanatları vahşi doğasına salmaya gidiyoruz. Şimdi kara babayı araca yüklemek için gördüğünüz kafesin içerisine bırakacağız. Ve bu kafesin içerisinde 80-90 km yol gideceğiz. 80-90 km sonra kara babanın doğal yaşam alanında kendi türlerinin ürediği, yuvalandığı noktaya gideceğiz ve bir kara baba yuvasının hemen üstünden uçurumun kenarından kara babayı salacağız. Özgürlüğe kanat yapacak. Bunu da hep birlikte izlemiş olacağız. Araca yükledik ve onun vahşi doğasına gidiyoruz. Hocam şu an Kızılcamam dağlarındayız. Bu karak babaların yuvalandığı soğuk su ormanları. Bir önceki videomuzda yine sizle beraber bir karak babayı doğaya bırakmıştık. Neler düşünüyorsunuz, neler hissediyorsunuz? Yine geldik soğuk su dağlarına. Bir kere çok güzel bir duygu doğana. Bizim ünitemize gelen gerçekten ihtiyacı olan yaralı bir kara akbabayı bulunduğu ortama tekrar geri getirdik. Tedavisi tamamlandı. Evet. Bizde yaklaşık 3-4 ay süreyle kaldı. O süre içerisinde de tedavi ve sonrası süreçlerini bizde bitirdi artık. Bundan sonrası kendi yaşam alanına dönmesi. Onu sağlayacağız. Gerçekten çok güzel bir duyulu açıkçası. Hocalar ortam da çok güzel. Ortam çok güzel. Emek verdiler. Ellerine sağlık hepsinin. Teşekkür ederiz hepsine. Tam bu çam ormanının olduğu yer bir sürü dere var. Evet. Zaten deredeki o vadilere yapıyorlar. Her yer akbaba yuvası. Allah Allah. Yani yaşam alanında şu an. Yani, evet şu anda kara akbabayı bırakacağımız yer akbaba yuvasının tam üstü. Bir sürü akbaba yuvası var bölgede. Burası Türkiye'de bir de ötücü kuşlar var ya. 
Ötücü kuşlar da çok meşhur bir yerdir. Bak geliyorlar. Saka, İspinoz, Baştan Kara hepsi çok fazla burada. En son çektiğin ayı çekimlerinden biri ama sen de varsın. Hangi seçen? Karşılaşmışsınız ya bayağı baba bir ayıyla. Bursa'da çektiğim mi? Hayatı ayıyla karşılaşmakla geçtiğin için. Bursa'dır. Yani da nasıl gerildiyorsun? Bursa'dır. Yani çünkü... Çadırdakinde çok gerildi. Hocam şöyle... Şimdi gittiğimiz yerlerde insanlarla önce sohbet ediyoruz. Mesela ben bir yerde yaban hayvanı göz, gözlemleyeceksem önce oranın halkıyla bir konuşma yapıyorum. İşte burada hayvanlar nerede görülür, ne sıklıkla görülür, işte hiç daha önce kötü bir olay yaşadınız mı? Şimdi yaban hayvanlarının geneliyle hani kızacağımda çektiğim genelim hiç beni gördüğü anda kaçtı. O da neden kaynaklı? Avcı baskısından. Evet. Çünkü o kafasında kodlamış insan gördüğü zaman direkt evet. bir silah sesi veya işte bir saldırma eylemi. O yüzden kaçıyorlar. Gittiğim yerlerde de böyle benzer olaylar var mı diye soruyorum. Mesela Bursa, Kars. Oralarda da aynı şekilde ama mesela Kars, Kars çöplüğünde artık bir turizme dönüşmüş. İnsanlar ayları izlemeye gidiyor. Ha. Bursa'da mesela yine aynı şekilde orada alışmış ve insanların yanına her akşam geliyor. İnsanlar da zarar vermediği için hayvan onlara hiçbir zarar vermiyor. Tepki de vermiyor. Geliyor yiyip gidiyor oradan. Gittiğim yerlerde beslenmiyor. evet. Mesela Bursa'da sohbet ettim. Dediler böyle böyle şu saatte geliyor bir tepki vermiyor. Ha yine onlara göre düşündüğünde ben çok yanaştım. 2 metre, 1 metre yanaştım. Onlar bile bak dikkat et sizin ayılara benzemez falan evet. dediler ama ben içimde sevgiyle yaklaştım hayvanına. Zarar vereceğini düşünmedim. Ha bir çekince var mıydı? Vardı. Ama yine de mesela bir hayvanın saldırı durumuna karşı arkamda insanlar vardı. Bir topluluğun ateş başının yanındaydım. Gittiğim zaman hayvanın gelemeyeceğini biliyordum. Kendim garanti almıştım yani. Biraz sonra hocam etrafımızda karak babalar uçabilir. Çünkü bu bölge karak baba popülasyonunun en yüksek olduğu nokta. Eğer başka bir bölgede leş yoksa burada kesin göreceğiz ki uçuyorlar hocam sağ taraftalar. 3 tane gördüm ben şuradan hemen açıktan size göstereceğim. Gördünüz mü? Gördüm onu yukarıdan. Geride biraz daha. Geride mi var? Bak üst tarafta Doğan ay. 3, 5, 2, 4, 6 tane abi. Hazırlıklı olun daha da fazla görürüz. Bir tane de orada yer var var. Çok güzel bir gerçek. Direkt tam ait olduğu yere bırak. Tek tek görüyorduk ya da bize geldiğinde birer ikişer tane geliyordu ama burada hepsini bir arada görmüyoruz. Yani şimdi ait yani hayvanı yaşadığı yaşam alanına bırakmak çok önemli. Şimdi bu hayvan tedavisi bitti tam yaşam alanına bırakacağız yani. Öyle bir şey ki yani tedavi anlamında da önemli bu. Evet. Ekolojik dengenin korunması noktasında da önemli. Bu tür Türkiye'de iki yerde aşağı yukarı sınırlı Kızılcamam'da ve Eskişehir'de. Evet. O dengeyi koruma da önemli. Bu neslin koruması da, türün koruması da önemli. Bunların hepsini bir bütün olarak gerçekleştiriyoruz. Kızılcahamam'ın Karak Babaların yuvalandığı ormanlarına geldik ve bu ormanlara Karak Baba'ya ait olduğu noktaya bırakacağız. Yolculukta biraz onu sarsmış olabiliriz ama sonuçta onu doğal yaşamına getirdik. Onun iyiliği için çabalıyoruz. Ve bakalım durumu nasıl? Oo beyefendi bakar mısınız? Güzelliğe bakar mısınız? Tabi yaşam alanının kokusunu aldı. Bir de özellikle arkadaşlar şunu belirtmek istedim. Bizim Karak Baba'ya getirdiğimiz yer rastgele bir orman değil. Burası onların yaşam alanı ve şimdi izleyeceksiniz gökyüzünde onlarca Karak Baba var. Burayı daha önceden tespit ettik. Az önce söylemiştim. Tedavi etmek çok önemli. Tedavi ettikten sonra salınacak yer de çok önemli. Biraz sonra salımını gerçekleştireceğiz. Değerli hocalarım da burada. Milli Park görevlileri burada. Çok güzel bir etkinlik. Çok güzel bir şeye vesile oluyoruz. Bir Karak Baba'nın da özgürlüğe kanat için hep birlikte izlemiş olacağız. Aracı çektiğimiz yerden bir 50 metre yürüyoruz. Uçurumun kenarına gidiyoruz. Karak babayı kanatlarını kolayca süzülebileceği noktaya doğru götürüyoruz. 
Kuzgunların sesi geliyor hocam duyuyor musun? Hocam, hocam bir tane hocam. Sessiz olun koyalım bunu buraya bir. İki saniye bir sessizlik. Tepeye bakın. Ortam müthiş gerçekten. Karak babaları bir bütün halinde görebiliyoruz yukarıda. Kendi dualarında. Onların içerisine bir tanesini daha tedavi edip göndereceğiz. Kazandırmış olacağız. Üstümüzde bir ona yakın ak baba var. Var evet. Daha fazla. Yukarıda daha aşağıda. Fazla. Oo, da, oo, çok bak, bak. fazla var. Yukarıda daha fazla. İki, i̇ki grup halinde. İki Karşıda grup. iki. Dört, bak altı, şimdi. sekiz, on. On iki, on dört, on altı, on sekiz, yirmi. Aşağıda 22. da ayrıca bir grup var yani şöyle. Oradan da süzülenler var yukarıda. Evet. Doğru. Soldan da geliyor. Soldan. Abi, 30'a yakın akbaba var şimdi. Evet. Kuzgunlarla birlikte uçuyorlar. Bu tarafta Çok da aynı güzel. şekilde solda. Soğuk su dağlarındayız. Hocam buraya kadar getirdik bu güzelliği. E, son sözleri size bırakıyorum artık. Evet, çok büyük bir mutluluk. Bir kara akbabanın en mutlu olacağı noktaya bir kez daha ulaştık. Yeni bir maceraya bugün itibariyle başlayacağını biz de umutla seyredeceğiz. Artık hazırız. Biz hazırız, o da hazır. Çok herhalde. heyecanlı olduğunu da görüyoruz gerçekten. Ait olduğu doğaya bırakıyoruz. Buraya vardığımızdan beri içi içine sığmadı. Hop! Anında uçtu gerçekten. Diğer akmabayla buluşuyor. Çekiyorum ben. Deriyle buluştu hocam çok yakın var. Buluştular. Karak Baba'yı değerli hocalarımla birlikte doğasına, kendi vahşi doğasına bırakmış bulunduk. O arkadaşlarının yanına, kendi türlerinin yanına özgürlüğe kanat çıktı. Hocam çok teşekkür ederiz. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyoruz. Önce elinize sağlık. Gerçekten güzel bir yetkinlik. Yaklaşık 3-4 aydır bizde duran Kara Akbabayı tedavi sürecini bizde tamamladık. Veteriner Fakültesi'nde, Yaban Hayvanlar Ünitesi'nde. Tabi bizde onun uzun süre tutulması mümkün değil. Doğru da değil. Bu yaklaşımla da kendi doğasına, Kızılcamam'da doğal yaşam ortamına bıraktık. Emeği geçenlere, hocalarıma özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Her can kıymetli elbette ki. Ancak özellikle koruma altında olan canlarımız için elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugün bir tanesini de doğaya kavuşturmanın hakikaten mutluluğunu yaşadık. Ne bize gelsinler diyelim ama gel gelirlerse de her zaman doğaya inşallah bu şekilde salalım diyelim. Yaban hayvanları biriminde verilen emeğin bu şekilde karşılığını görmek gerçekten bizi çok çok mutlu ediyor. Bu sürece ulaşmamızda katkısı olan gizli kahramanlar da çok fazla. Evet birim olarak, fakülte olarak bizler elimizden geleni yapıyoruz ama bize bu hayvanları getiren Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün saha ekipleri, Ankara İl ve Bölge Teşkilatı gerçekten canla başla günün her saatinde, yılın her gününde sahalardalar ve bu süreci tamamen kurumsal işbirliğiyle yürütüyoruz. Kendilerine de çok çok teşekkür ediyoruz. Bu süreçte çok güzel bir çalışma oldu. Yaban biriminde e, yine bir akbaba daha doğaya özgürlüğe kanat çırptı. İlerleyen zamanlarda nice yaban hayvanlarının sağlığına kavuşturmayı e, diliyorum ve izleyicilerimize izledikleri için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın.